你为什么要这样对我？为什么？你是因为宗门大师兄，丹田破裂，再无缘修仙。宗门将你降为外门杂役，已经是对你最大的恩赐。这些年，宗门立功无数，你们让我当杂役。丹田毁了，对宗门来说就是废物。你不愿意降为杂役，张爷，赶他出去。是。没想到一向高高在上的大师兄也会有这么狼狈的一天。<笑>你给我松开！就松，能怎么样？<笑>要是被清雪师姐看到你这副废物样，她还会欺负你吗？你以后就负责当废物，我来负责上苍。你，住手！清雪，萧图是我宗的功臣，容不得你这番羞辱。萧图，你别误会，今日救你皆因旧情，如今你丹田破碎，形同凡人，龙不与蛇舞，凤不与鸡群。这是我们的婚书，以后我们已经是云影之人，无法再成为道侣，不如就此别过。<笑>好一个凤不与鸡群，萧图，你还以为自己是内门大师兄吗？你现在连给清雪师姐提鞋都不配，滚！废物，还敢咬人！看我打断你的四肢，扔去灵兽森林，死无对证。这里离紫云门几百里地，死在这里。你是谁？为什么要见我的身体？你小子有缘遇到我，我就用我的本命之火为你重塑丹田。邪神的气息，他回来了。嗯，邪神，既然你没死。那我就再杀你一次！公元九十五年而来，请请主上，撞我魔宗！撞我魔宗！小子，我救你不是白救的。我乃纯阴之体的邪神，你今后必须每天接触一个女子，吸纳阴气，滋养我，不然我可以修好你的丹田，也能再毁了它。老头。你休想威胁我！哼哼，我就是有威胁。哼，我，好好好，我答应你。从今天起，你就是我的徒儿。哼，这本剑谱送给你，等你修炼好上面的全部剑招，你就是剑仙了。嗯，此剑抚平天下不平事。此剑无愧，心中有愧人。你这老东西脾气不怎么样，人还算大方。好，这剑谱我收下了，但这师傅，我再考虑考虑。你刚刚修复好丹田，实力甚弱，如果拜我为师，我便能帮你重新筑基，与你一起前驰。此话当真？本尊向来一言九鼎。行，那我就信你。嗯。<笑>什么？啊啊啊啊
，闯进罗修为禁室，我一掌就能拍死。现在该怎么办？选择坏事，接剑用。啊！这可是炼气后期的事，被我一个炼气前期的人杀了，这剑法真牛啊！没想到你还挺厉害的，我中毒了，你送我回去。你谁呀、啊？我你都不认识啊？我可是天剑门大长老魏无天的独生女魏初初。我没空，我命令你现在就送我回去，不然我就杀了你。这，我刚救了你，恩将仇报是吧？信不信我现在了结了你？你敢？不好，我吸入了阴毒，身体不受控制了。可是我这是怎么了？我。开不相关的人海，独缺你的时代。风华在左留白，抖落一身尘埃。春来冰消，你怎么会对我做出这种事情？我，我也不知道。臭不要脸！不愧是我的徒儿，身影如我。本尊刚吸的很爽，本尊将你的炼气前期提升为后期。要不是中了阴毒，我才不会碰你呢。好，杀你太便宜，我要带你回天剑门，当做双修用的炉鼎，日日夜夜享用你，让你一刻不得消停。还有这种好事，小子，跟他走。跟我回宗门。叔叔，下个月就是我们大婚的日子，你突然跑去哪儿了？柳天，我不喜欢你，你娶别人吧。我现在已经修炼到金丹巅峰了，是年轻弟子中的第一人，难道我还配不上你？金丹又如何？不喜欢就是不喜欢。给大家介绍一下，这是我男人，也是我们天剑门的新弟子。那、啊、你们别听他胡说，我跟他不熟。闭嘴。柳天，你在干嘛？小子，敢抢我女人！我以天剑门第一弟子的身份，正式向你露出死刀。三日后笑场，我们一决生死，怎么样？少爷，这种修为低微的废物，根本不配与你决斗。我替你来，说谁废物呢？不就是死洞吗？我进来。不就是死洞吗？进来！疯了！好啊，三日后，我和徐烈在校场等你，最好别当孬种。呸！小图，徐烈可是筑基初期，你个练气的，拿什么跟他打？不劳你费心，我才懒得管你呢。行，你就去跟他决斗吧，到时候啊，我就带副棺材去看一眼。你怎么确定我必死？万一我赢了呢？你一个练气的，想打赢一个筑基的，啊？如果你赢的话，我就让你再睡一次。哼，好，洗好等着我。你，小姐，长老那里在选拔弟子呢。这萧图虽然是你推荐来的，但是还是要走一下选拔流程。就他这人，还参与什么选拔呀？一看他就是个练气的。要不带你去试试？诸位要想入我天界门，必须先进行天赋测试。此乃天赋石，白、黄、蓝、紫，分别代表由高到低的天赋。只有天资天赋优异者，方可入我天界门。长老，我想要加入天界门，愿先一试。你，你一个臭乞丐
，来这儿等于辱了我们宗门，你有何资格参加测试？来人，轰出去！是。等等，这么大一个门派还搞身份歧视，乞丐怎么了？乞丐就不能修行吗？你什么人？教我做事。在下萧图。是刚入门的弟子，一个刚进来的弟子，说话竟然这么嚣张，我倒是要看看你的天赋到底有多高。你的天赋最好是在白色以上，否则不管是谁招进来，都无法入天界门。是就是。哼，这么低等的天赋，也敢传些老夫的天赋？狂妄！臭小子，你敢坏我宗门器物，找死！是你这个石头质量太差，不能怪我。来人，连同这个小乞丐一同给我丢出去！长老，我求求你，不要把我赶走啊！长老，等一下，你们知道我是什么身份吗？我可是你们魏大小姐的男人。是你们大长老未来的准女婿，是吧？你别胡说啊！别忘了你刚才说的话。嗯，给大家介绍一下，这是我男人。既然萧图的天赋测不出，那就暂算他及格。暂允许其成为门中弟子。至于这个苏小柔，身份过于卑微，没有资格参加测试，那就，那就留给你做个仆从吧。其他人改日再测天赋。大家都散了吧。谢公子，哎、快起来！天下仙门这么多，干嘛非得来天剑门呢？我也不知道，我从悬崖摔下失忆了，只记得自己叫苏小柔，然后一路乞讨至此，想加入天界门，只想日后有口饭吃。放心，只要有我在，定不会让你饿肚子。好的，公子。哎呀，没想到天界门的人不行，但住得倒还行。小柔，你房间怎么样？我很好，谢谢小公子。他们要是再欺负你，你就告诉我，我替你做主。嗯。哎，对了，你知道怎么获得灵石和俸禄吗？咱们太穷了，这样生活不下去的。新弟子俸禄少的可怜，我听说好像要接雇佣任务才能赚取灵石。这样啊，你在这儿等我，我去挣点灵石。嗯。公子，你慢点哟。采摘血灵之奖励二十个灵石，就他了。旭烈，你去通知血魁老三，别让这小子活着回来。是，我这就去。这么多血灵之，除去任务需要的，我还能剩下。有了这些，我的修为肯定能恢复到筑基期。公子，你的血灵芝可以给我吗？不行。<笑>公子，我那别的和你换如何呀？这女人这般接近我，和她亲近一下也不亏，就当是完成这老东西的任务了。星图，快推开这个女人，她不是人。啊
小子，你命还挺大呀，能躲过我的傀儡攻击？你是什么人？嘿嘿嘿嘿，血傀老三。什么三？嗯，你少废话，拿命来！你，你呀，嘿，你，小子这么耗下去，会立即而死。万念如风第二式御剑之法，可以让你再次成为剑的主人，这就是寒女心法。你呀，第二式，进来！喵虫小计，根本破不开我傀儡的防御。啊！啊！学技不剑，赚大了。小子，这点不错，快点，快点！哎、小乞丐，你是谁呀、啊？我是谁？你家公子得罪了不该得罪的人，现在应该死透了吧？你胡说，小公子才不会死呢！哟。性子挺烈呀！把你脏手拿开！哼，你干什么？快把我放开！不然等我们公子回来，不会放过你的。回来？那你可得好好等着他，看他能不能回来。就算等他回来了，你也没命了。等死吧你！小人，小人要不行了，小人。小荣，我回来了。小荣，走，我们快去广场看看。小荣，小荣，小荣。公子，谁看他？你不要去找他们。刘天，今天是我跟萧图死斗的日子，这萧图到现在还没出现，看来是临场弃战，吓得不敢来了吧？切<笑>，果真是个不带把的孬种！<笑>你们说是不是啊？是啊。是啊学烈这垃圾，真是小人得志。小姐，我看你这萧图不是个良配，接了死斗却不敢来，择萧图为婿这一事，要不要再考虑一下？此事以后时辰已到，萧图还未出现，这场死斗，我宣布，获胜的一方是……等等。这血傀老三竟然没有杀掉他，萧图，你小子竟敢来送死！看我一会儿不把你打得满地找牙！谁打谁还不一定，死砸死！既然死斗的双方都已到场，我宣布，萧图和徐烈的死斗正式开始。谢奴，一会儿若是萧图有危险，我命令你去救他。小姐，这不太好吧？既然是决斗，该公平才是。怎么，本小姐的命令你也敢违背？是。萧图啊，我今天就当着所有师兄弟的面，把你的四肢砍掉，做成人质。走、嗯。啊！碎。走、嗯。小土，就知道躲，废物！啊！这
，这才刚刚开始，我要慢慢折磨死你！玩够了吧？我呢？万境朝宗第二世，进来！不可能！杀！不可能！杀！杀！杀！杀！杀！杀！怎么可能？他怎么做到的？萧图的御剑之法绝非低阶御剑术。断我左膀右臂，萧图，我定让你血债血偿。已经过子时了，他今天不会来了吧？臭丫头，我来了。啊，不是，小土，你认真的？当然了，愿赌服输，你不会输不起吧？我怎么可能输不起呢？啊，如果你赢的话，我就让你再睡一次。来吧，我就当是被狗咬了。来就来。要不到我们就这样一万年。哎，没意思。我不是，你什么意思啊？你像个渔夫疙瘩一样一动不动，没劲。那你还想让我怎样配合？我还没有出阁呢。我去青楼，人家姐姐会的把式比你多多了。你呀，太没劲了！小土，你个人渣！你是不是有病啊？我不动你，你还打我？那那重来一次，你动我，动！你动我！我现在对你一点兴趣都没有，睡觉了，别碰我！啊啊！你不是说对我没兴趣吗？啊，怎么了？长老令，所有弟子大殿集合！众弟子听令，内门弟子刘云鹤，半月前下山历练，至今未归，恐遭遇不测。现在我命你们组队，即刻下山寻找云鹤。组队规则。一名内门弟子必须带一名外门弟子。第一组，魏初初、萧图；第二组，陈天、李涛。切记，外门弟子必须听命于内门弟子的指令，不得擅自行动。是是。我一个后期高手，带你一个练气后期的废物下山。这次任务是下山找人，你可别拖我后腿。真晦气。谁拖谁后腿还不一定呢。走吧，趁天黑之前赶紧下山。根据长老给的地图，刘云鹤是在西风村消失的。都听你的，内门弟子，我们去那儿看看吧。老人家，我们是天剑门的弟子，赶路至此，天色已晚，不知道可否在您这儿借宿一晚？可以，但是有一点我必须要跟你们讲清楚啊！您说。外面发生什么事情，千万不要开门啊！什么意思啊？我们说的已经很清楚了，就是天大的事也不要开门，否则你们会后悔的。小土，你说那个老头说的话是什么意思啊？他的意思是让我们夜里别开门。好吓人啊！这个村里到底有什么？我有一直觉，这里很脏。今天晚上，我有鬼！哼，你别吓我！逗你玩呢。
谁呀、啊？谁呀、啊？说话！有人吗？外面好冷，我想借宿，可以让我进去吗？呃，不太方便，我和我娘子已经睡下了。要不你去问问隔壁老老头吧。师弟师妹，我是刘云鹤，是师兄。外面太危险了，刚刚有几个人在追杀我，已经被我杀掉了。你赶紧放我进去！真的是师兄。莫急，师兄，你莫急。我先问你几个问题，如果你答对了，我就让你进来。你说，你知道我是谁吗？你叫萧图。回答正确。那你还不赶紧给师兄开门？就是太正确了，所以不能让你进。我前日才加入的天剑门，而你已经下山半个月了，我们从未谋面，你怎会知道我的名字？我觉得太奇怪了吧？师弟师妹啊，别胡闹了！你们不就是来找我的吗？谁说我们是来找你的？我们下山是来度蜜月的。怎么不说话了？装不下去了是吧？说，你到底是什么人？二位修士，你们人说是你们的朋友，我可将门打开了呀！老头，你想干嘛？杀了你们！嗯这里怎么会有邪灵？老东西，快帮我看看这附近什么情况。老子在睡觉，以后晚上少打扰我。这家伙是只狼妖，唐骑士人阴气重，后山有你们要找的人。去后山。去后山干嘛呀？找你师兄刘云鹤。啊？你怎么知道师兄在后山呀？哎。这是邪灵阵，利用收尸制的性命惊喜，集合邪法，很快就生效了。我看这个阵法的能量，至少已经杀了几百名修士了。啊<笑>小图，快点回去搬救兵！老东西，快想办法帮帮我！小子，你可真弱，连几个邪修都收拾不了。你快点想办法！办法很简单，你让我向你伸就行了。禀长老，这西风村里的村民全部都是邪修，他们靠猎杀正统的修士进行修炼。刘师兄被他们做成了人质，用邪法转换成了邪修，最后死于我们手中。可恶的邪修，云鹤也是运道不好。五位出出，萧图，这次任务你们完成的很好，是武宗门的奖励。明日将有一场门派间的切磋，是我们天剑门和紫云门小辈们之间的切磋，各派会派出两名弟子参战。紫云门的弟子今日便会到来，稍后便会去迎接他们。你们俩先回吧。是。是。紫云门弟子到。没想到出来代替宗门比武
还能遇到个熟人。小兔，我的好师兄，怎么几日不见，变成天剑门的弟子？真是好久不见。长野小友，你这是何意啊？长老。此人名叫萧土，是我紫云门的气徒。怎么，你们天剑门收人都没有门槛的吗？连个废物！你骂谁呢？萧土，丹田尽毁，没法再修仙。不是废物是什么？我要是他呀，不如自己，也好给自己留点骨气。萧土是不是废物，不是由你来评判的。你们紫云门既然已经舍弃他了。就不应该在这里说三道四。局长在我身上，我想怎么说怎么说。你，你信不信我现在就打死你？啊？够了，张燕，闭嘴。小土，我对你很失望。你丹田破碎，无法再修仙。离开紫云门后，就该好好学一门手艺，去山下谋生，而不是厚着脸混在其他门派的修士之中，折辱了紫云门，也折辱了天剑门。林清雪，没想到在你心里我是这么不堪的人。是我丹田碎裂，但那都是过去式。你俩今天来，不就是为了两个门派的比斗吗？我可以代表天剑门挑战你。<笑>就凭你也想跟我和清雪世界对战？你莫不是要笑死我？对，就凭你。还有我，不是二比二吗？我跟萧图一组，对战你们两个。看我们谁笑到最后！长老，请准许我跟萧图代表天剑门出战。未出出，你的实力我们很清楚，但是萧图只是一名新弟子，万一输了，我们天剑门的脸可丢尽了。我看你还是在其他人当中选一名弟子做你的搭档吧。不，我就要萧图，长老。请相信我们，我们不会输的。你们天剑门若是派萧图这个废物出战，就等着被嘲笑吧。萧图，你要代表天剑门出战是你的事，但是我告诉你，在对战时，我绝不会手软。你远不是我的对手，我劝你别意气用事。你放心，我也不会手软。长老，我愿意领生死状，与紫玉门决一死战，请长老给我这次机会。萧图，你。长老，我相信萧图，他不会输的，请你给他一个机会。好吧，萧图，看在你这般坚定的份上，我就给你一个机会。希望你不要给我们天剑门一个脸。长老放心，弟子定不辱使命。萧图，别狂妄，三日后会让你死心的。小柔，这么晚了，怎么还在我房间？小柔听说公子要回来，特意来给你打扫房间的，好让公子住得舒服一些。还是小柔贴心。哦，对了，我带了些零食回来，来，你收着，以后用来填补家用。不过公子，我听说你刚回来就跟紫云门的弟子产生了冲突，长老还准许你跟初初小姐三日后进行决斗，你能赢吗？那你觉得呢？能赢。公子才不像他们说的那么弱呢。嗯，不过公子，听说那个林清雪，她离金丹只差半步，你跟她决斗会受伤吗？你放心吧，林清雪以前很多功法都是我教的，要换做以前，她肯定不是我的对手。现在我虽然不如从前，但只要我拼尽全力，肯定能赢啊！巧了，我也觉得能赢。好了，时间不早了，你回去休息吧。好的，公子，那小柔先走了啊。嗯、有这些妖丹和这些灵石，应该足够我突破筑基初期了。小子，恭喜你晋升筑基期，本尊赐你一项神通，当做贺礼。这是本尊的眼睛，天照火眼，他能识破任何阵法。还能一眼让敌人燃烧。三日后的比武，你要好好打，一定要赢。那东西，谢了。本场宗门对战，我们最终决定采用三局两胜制度。第一场由
，柳天对战周云。哦哦哦！第一场，天剑门圣；第二场，犹未出出，对战林清雪。请赐教，看得出来你和萧图关系很好，这跟你有什么关系啊？萧图是我不要的男人，想不到堂堂天剑门大长老之女。竟然这么饥不择食，我也没有想到，这紫云门的清冷大小姐，竟然也是个嘴碎之人。废话少说，来吧。筑基后期境界，林清雪是筑基巅峰，即将到达境内。主圣在庙吗？实力这么差，也配与我决斗？别得意，比赛还没有结束，我还没有输。魏初初已败，你何必再下狠手？弱者就该挨打。魏初初无力再战，第二场，林清雪胜。紫云门营，你没事吧？没事，放心吧。张也是筑基后期，打不过你也别勉强。天剑门可以输，但你不可以死。放心，我不会死的。你先在这好好休息。第三场，萧图对战张野。没想到短短几日，竟达到了筑基。小土，看来你也不全是废物。不过你也就这样。你要是现在给我求饶，喝两口，我或许让你死。谁死还不一定。长老，你有何事，尽管说。擂台之上，拳脚无言。若是伤残，甚至死。双方都要认，这好啊！我看你怎么死。好，本场生死斗现在开始。这是什么阵势？小土，我的困仙阵连妖魔都能困死，更何况是你？受死吧！借其走阵。竟然破了我的困仙阵，小土，你也不全是废物啊！看好了，我的幻术，鬼屋降临！小土，快跑！这不是你能对付的幻术这下小图麻烦了，你刺不到我，就你呀、啊，就是我掌中的玩具，我想怎么玩就怎么玩。小图，被人玩弄的感觉如何？我说了，我杀了你。小土，受死吧！啊！小土，别放弃，快用天照魔眼，他能驱除鬼屋。天照魔眼。啊啊啊啊！清雪虚剑，救我！天剑门弟子杀我紫云门弟子，是欺我紫云门无人吗？林清雪，张也自愿跟萧土签约，这是死斗，不论生死。今日若死的是萧土的话，你还会这么义愤填膺吗？闭嘴！我紫云门的事轮不到你这个外人来智慧。萧土，张也是我带出来的弟子，如今生死道消，你让我回去如何跟师门交代？
，技不如人，愿赌服输，实话实说不行吗？紫云门何时这般输不起啊？不要以为你丹田恢复了就可以这么肆无忌惮，你不过打败了一个筑基后期，我马上就要到金丹境了，下次遇到你，我绝不会放了你，你好自为之吧。真的很自以为是。你什么境界关我屁事！你伤我女人在先，杀你屠门又何妨？小屠，你好，第三场决斗，胜负一番，萧屠胜。他是。根据赛制，我们天剑门与紫云门的决斗，最终以天剑门获胜。萧屠，你表现的十分优异。并没有给我们天剑门丢脸，我替宗门决定赏赐你一个法宝，此乃紫金葫芦，内藏飞刀、筑基期乃至以下的修士都难以抵挡它的攻击，且将它赏赐于。谢长老，小图，晚上来我房间。嗯魏初初，魏大小姐，大晚上你叫我来干嘛？小土，你之前说的话，几分真几分假，全都是假的。没什么事儿，我先走了。你到底要？干嘛呀？我就是想见见你。你看我，白天的时候被打成这样了，你帮我安安呗，我给你奖励。奖励？怎么样？这力道还可以吧，魏大小姐？还不错。以后别叫我大小姐了，叫我初初就行。嗯，那不太好吧？别人会误会的。这有什么不好的？而且你本来就是我的人。你忘了之前你对我做过什么了？哦，你想赖账？那倒不会，我不是那种人。对了，小图，云天秘境开放了，只有筑基期的弟子才有资格进入。你要跟我一起进去吗？秘境，嗯，里面有很多宝物吗？那当然了，秘境的开放呢，对于宗门的弟子来说就是莫大的机缘。不过秘境十分的危险，所以宗门要求弟子们两两一起进入，互相扶持。我们一起啊！行，没问题，全凭大小姐吩咐。都说了，叫我初初。好。初初，日是立珠秘境开放的日子，诸位弟子要做好进入秘境的准备。进入秘境后要注意安全，务必平安归来。长老，林清雪不是天剑门的人，怎么可以进入我们的秘境？紫云门昨日失去一名弟子，我天剑门作为补偿，这才允许林清雪进入。可是秘境需要两两组队，我们天剑门的人怎么可以跟那紫云门的人一队？长老，我林清雪一人进入秘境即可，无需队友。秘境内危险重重，林姑娘，你此举太过于冒险。无妨，反正我跟萧图一起去，谁也别想跟我抢走他。谁稀罕跟你抢这个废物？这个贱种竟然敢抢我的初初，我绝对不会让他们在一起。冷静的秘境，萧图，给我打好。诸位
，那就注意安全。啊！我要杀了你！你等会儿，我不是故意的。刚才有人推我，要不然谁稀罕碰你？你给我滚远点，那个臭流氓！远点是不可能的，这地方处处都是危险。离开你，我就是找死，我又不傻。跟着我，你就不怕我现在杀了你？你要杀我，早就动手，还等到现在？哼，随你便，反正不要离我太近。哼，你，你看到那边的红光了吗？啊？什么红光？没看见。奇怪，我刚刚明明看到有道红光。你是花眼了吧？这么长时间不吃不睡，赶紧休息吧！你个臭流氓！你睡你的觉，你跑过来抱我干什么？你搞错了吧？我就在这睡的，是你跑到我这边来的。这就是我昨晚看到的红光。奇怪，怎么一个人影都没有？是啊。千万别进怡红院的花园，千万别进！我一副的女人好可怕。这是留声法器。这怡红院后花园有个红衣女，应该是个鬼吧？算了，咱们还是走吧。这地看起来不会有什么好的秘宝。你怕的话，自己走。哎，我，你不知道好奇心害死猫啊！等等我。我的秀尾不见了。怎么可能？我的也不见了，看来这里有人施了法术，有封印修士的修为。那怎么办？事已至此，只能往前走了。嗯、欢迎各位客官前来，我是怡红院的老鸨翠红。今日是我们花魁抛绣球择婿之日，抢到绣球的人可以成为花魁的入幕之宾，与其共度良宵。这就我们两个人，还有其他人吗？这绣球会抛给谁啊？你别说话，先看下去。下面有请花魁出场。别进怡红院的花园，千万别进！我一副的女人好可怕。接下来，请花魁抛绣球，抢到绣球的人就可以与花魁共度良宵。嗯、花魁的绣球不捡可是大，我劝你捡起。要是我们不捡，快捡起来！不然花魁要见血了。你们这花魁择婿，还带强买强卖。糟糕，我们现在没有什么，别惹我。相公，是是你相公。相公，既然你执意要走，那我只能杀了你了。天照火眼。我要杀了你！啊
我最恨漂亮的你，我要把你的脸扒下来！你什么？嘿！天照火眼！啊！这阵风是九泉皇后大阵，甚好宝贝，赶紧收起来。你没事吧？什么？给你包扎伤口，帮你疗伤，不然你早就没命了。那你都看见了？是是啊。你，萧图，昨晚的事，我希望你烂在肚子里。如果有第三个人知道，我就把你碎尸万段。你放心吧，我说出去都嫌丢人。萧图，你真是太可恨了，我从未受过这样的屈辱。下次遇到你，我一定会娶你项上人头。哼。走就走，不知道现在出出怎么样了。萧、啊、图、啊啊啊啊啊啊，你怎么才来啊？吓死我了！那边有事耽搁了一下。你不是跟林清雪走了吗？还来找我干嘛？那是个意外。哎。他是一门高手，他怎么会跟我这个小喽啰在一起？高徒又怎么样？那个林清雪整天一副他最牛的样子，看着就讨厌。你已经那么危险，他不带你，我带你。你都自身难保了。我不过就受了点小伤，很快就好的。行行行，你最厉害了。那走吧，我找个地方给你疗伤。你怎么能为了这个不能保护你的废物抛弃我呢？我哪里不如他？心爱的女人被一个不如你的人轻易抢走，你恨吗？你是谁？我可以帮你。你不是想得到那个女人吗？我堂堂天剑门弟子，怎么会被你这种妖邪所蛊惑？萧图这个贱种，我自己就能解决。是吗？据我观察，小土虽然境界不高，但实力不弱。那天那招可是实打实的筑基巅峰威力。放屁！我可是金丹境，我一只手就能碾死萧土。我管那女子早就破了原因，是你吧？什么？萧<笑>土，我要杀了你！错，杀了他，我能帮你。啊！无内有意思。你在这等我，萧图，这里阴气重，你要小心。来了。万剑朝宗第四场，剑雨分家。
，谁？柳天，你怎么变成这样？哇，好香啊！真是上好的香炉啊！你不是柳天，你是何方妖魔？我就是你的未婚夫柳天啊！胡说，柳天才不敢这样对我，你放开我！<笑>我看这蠢货的身体，加上你满身修为，足以让我冲破这秘境了。萧图一定会来救我的。萧图，他在我面前就是只小虫子而已。<笑>嗯怎么越来越多？掉我一身！我可是天剑门长老的女儿，我爹一定会杀了你的！天剑门？什么垃圾门派？<笑>我在这边活了五百多年，吃了那么多修士，不过像你这样的天生阴梯，都是第一次见。放开我！<笑>叫我，越叫我就越兴奋！<笑>萧图，你终于来了，快救我！那不是柳天，是邪祟占据了柳天的肉身。送上门来给我当饮料，那就怪不得我了。轩辕剑，呸！小土，老头，快帮我！到底是谁？你这种宵小之辈！还不配知道本尊的名号，可又何必感情杀绝？不如将我这轩辕剑奉上，这鼎炉也归你。前辈就放我一命。确实看上你这剑，不过就不容你上门。萧图，萧图，萧图，谢老头。怎么感觉全身无力，修为壁垒却有些松动？老夫的力量那是你能承受的，自然会有负担。至于修为嘛，这秘境确实有点用处。还有这女娃给你灌的仙露灵丹，不然恐怕要不进反退。看来这次要多些未出出来。正好你这几日昏迷，饿到老夫了。快，老夫需要女子的阴气，快些，不然让老夫来。小图，你终于醒了，吓死我了！你都睡了好几天了，我还以为你再也醒不过来了。好了，我这不是醒了吗？我以后再也不欺负你了。魏楚楚，你现在这样，我有点不习惯。对你好还不行了？这下习惯了。我是认真的。你三番几次救我，是我的救命恩人，我会对你好的。对了，你刚刚是不是想亲我？我准你亲。我，我去给你做点吃的。亲傻了呀？还不赶紧收了这女娃娃？不行不行。我还是赶紧回去，小茹还在等着我呢。这泼辣女人今天是不是哪根筋不对呀、啊？快去看看，玄女门的人来了。玄女门，这个方向，我有种不祥的预感。小子，老夫短时间内可能帮不了你了。你的身体，我的神魂都需要休息恢复一段时间。先前多谢谢了。行了。老夫去歇息了。哎呀，你
你们要干什么呀？我都说了，我不是你们的圣女，你们快放开我！圣女，快跟我们回去吧，你就是我们的圣女，跟我们回去吧，圣女。我都说了，我不是你们的圣女，你们快放开我！我要等我们家公子回来。圣女是因为意外才忘记了以前发生的事情，先把她带回去再说。是是，放开！进来。何人？天剑门弟子萧土。为何行刺？未经我的同意带走我的侍女，这便是玄女门做事的风度吗？这是我们玄女门圣女，念在你无知无畏，就不计较你之前让她做婢女的罪过，还不赶紧让开？做我侍女是小柔自愿的，她现在也并不愿跟你们走。公子，我不是什么圣女，我只是想要留下来做你的侍女啊，公子。圣女。身为圣女，你身上有责任和义务，你怎么能够在这种地方给这种人做什么婢女呢？即使小茹不愿意，长老也要执意带她走，是吗？我玄女门的事，要你多嘴。好，我就饶你一命，公子。小柔以后不能照顾你，你一定要好好照顾你自己。小柔不会忘记你的。小柔，你等着，我一定会接你回来的。行，我要去救小柔。小子，你可不要钻牛角尖了。这份剑谱你已经掌握了大半，修为已经进入了金丹境，这是夯实阶段，千万不可冒进。小柔为尊，这便巧，才能保护我身边的一切。小图，小图。什么事？我有一个好消息，还有一个坏消息。不想听，别烦我。好消息呢，是我爹要见你；坏消息是，他脾气不太好。不过第一次见面很重要，你一定要好好表现。我为什么要见你爹？嗯、呃，这不是很正常吗？你是天剑门的弟子，我爹是长老，这叫师徒之谊。爹，他就是萧图。他自己没张嘴吗？啊！爹！哼、嗯，你们打仗了，弟子休读。好了，我对你们这些外门低阶弟子不感兴趣。爹，萧图现在已是金丹期了，完全可以参与一下我们内门弟子的选拔。就他，内门弟子。他能到金丹境，是你悄悄给的丹药吧？小土，明日宗门大比，宗门会从内门弟子中选出佼佼者，你只有拿下第一，才可接近我闺女。我想您误会了，我对您闺女还有什么内门弟子大比没什么兴趣。啊
。哼，自知不敌，不敢参加了是吧？是，要是没什么别的事，我就去令箭了。小楚，像你这样没有出息的弟子，根本不配和我女儿接近。你有废物，还不敢上擂台？小土，你出关了，你的表现我看在眼里，我们结为道侣吧。什么？我说，你和我一起回紫云门完婚。林仙子，她就是一个废物，一年前不过是一个外门杂役而已。我林清雪的事儿还容不得别人说。哟，紫云门的仙子怎么来我们天剑门抢男人啊？莫不是紫云门的弟子都是和尚？我林清雪要嫁的只能是天赋高的人。小土，你二十四岁金丹境，勉强能配得上。我会和你结婚，为我林家生下一个孩子。之后我会放你走。林清雪，你把我当什么了？你少在这自作多情了。我告诉你，我有喜欢的人了。啊！小土，我会再来找你的。长老，内门弟子大比我会参加。小土，既然你想参加宗门大比，那就上好了。不过，你也只能拿名次。和柳天比起来。就是一个拿不上台面的癞蛤蟆，无需多言，台上见真相。听说今年大长老为女儿选婿啊？没悬念呀，肯定是柳天师兄赢啊！柳天师兄，今日门派大比第一场，由柳天对战吴萌，来吧，动手吧！不不不不不。无人说，无人说，这这啊啊啊！我柳师兄，我认输，我认输了，柳师兄。认输，那可不行啊！敢和我柳天在决斗台上的，绝对没有好下场。到了，到了，到了！你这种天资的弟子啊，这辈子只会被踩在脚下。哎，欺软怕硬，不配当我天剑门弟子。我就这样。与你有什么关系啊？听到了吗，小土？等会你上来，这就是你的下场。这欺辱徒们，你有什么脸活在这个世界？欺辱徒们！我告诉你，小土，这个世界强则强，弱则无。可打不过我，我又如何处置他？全凭我的意愿。那就看你有没有这个本事。小土。这个大比谁不知道啊？是关于魏初初的男人，你抢我的女人，轮回我就要你死在舞台上。慢慢扯，你可以试试。你倒是比我想象中男人，受死吧！天照火眼。呃万剑朝宗第五世，金鸣霄。哥，怎么可能？太好了，小土赢了。我宣布，小土获胜。小土成为天剑门新一任内门大师兄。所有弟子到殿集合。今夜有贼人夜闯我天剑门，盗走法宝阁一众法宝，其中最重要的是幻心灵。长老，弟子带人抓捕贼人，追到山下竹林失踪。即日起，加强山门防守。只是，可惜了幻心灵
，我去找，萧祖也去。弟子愿往。好吧，你们二人刚进阶金丹期，正是修为的时候。那就由魏初初和小土下山追回法宝。我一定会追回幻心灵的。小子，保护好我女儿，不然……嗯，女儿奴无药医、啊。喂，你下山后就直奔这里，这镇上是有什么特殊之处吗？明天啊，这里有场拍卖会，我们现在先找这个。哦。这死活的东西，我倒要看看你们有没有命查出宝贝。你守夜吧，我先睡了。喂，你还真不客气啊！嗯、修图，你这个逆徒，两天不碰女人，老夫的纯阴之体都已经消散殆尽了，你想老夫死吗？老头，你忍着点儿，这么晚了上哪儿给你找女人啊？我不管，今晚你不碰女人，我就引爆你的丹田，让你再次成为废物。再说了，床上难道不是女人吗？我不想摸他。你少废话，赶紧摸。这样可以了吧？还不够，上！我爹是长老，如果被他发现，我可能会死的。摸的舒服吗？你听我狡辩啊！不是你想的那样。萧土，我本以为你是正人君子，没想到你竟然是这种阴阴勾勾的小人。那你也不用打人呐！我打你，我还想杀了你呢！你不仅是个小流氓，你还是个只有贼心没有贼胆的小流氓。你说呢？你就只敢摸，你就这么小的胆，你以后能干什么呀？啊？没错，之前我是说过，只要你赢了比赛，我就给你睡。但那个也只是我一时的说辞，我就。坦白了，跟你说了吧，我对你没有感觉。那正好啊，我对你也没有兴趣。你认真的？认真的。那个。今天晚上怎么这么冷啊？你陪我一起睡吧。你是金丹期的修士，你会怕冷？小<笑>图。你说明天的拍卖会，我们会见到失踪的宝物吗？这个你放心好了，那个是方圆百里最大的小金库，所有值钱的宝贝都会拉到那儿。好，如果找不到宝物的话，我就把你卖了。你舍得吗？一边从此不我有什么舍不得？我见过软语开过的花，人算都说梦话。青丝盘起，全一岁无啊，一抱无尽。你、呃，呃，我突然想到，明天还有拍卖会，咱们早点睡吧。你什么意思啊？呃，我，你刚才说的那个陪睡
，我想了想，呃，就算了吧。刚才那一吻，咱们就扯平了啊。好，萧师弟，那以后咱们俩就是师兄弟的情谊了。以后但凡你多看我一眼，我我就把你眼珠子挖掉。等一下，这个拍卖会有鬼，你们不能去。今晚是月圆之夜，如果你们去了，就再也回不来了。有这么夸张？我是秦河的河神，你们一定要相信我。河神先生，那请问一下，为什么在月圆之夜去的人就回不来了呢？还不是一个花魁闹的。传言那花魁喜欢上一个神仙，那神仙有个怪癖，他喜欢圆形的珠宝。一开始是石头。后来是圆形的首饰，再后来，才是收集人的眼珠。每一个临近他的恩客，眼眶里都没有眼睛。吃人眼珠的鬼，你们不信就算了。我再多说一句，这个鬼穿红色的衣服，然后出现的时候，他有个迹象，他会唱一首很哀很哀的曲子。如果你们听到，立刻掉头就走。无论谁喊你们，都千万不要停下脚步。各位客官来得巧，今日是我聚宝阁宝物拍卖现场。为了感谢大家的到来，凡是今天拍下宝物的各位客官，我洪秀昭会派出一位最漂亮的姑娘侍奉各位一晚。还有这种好事？今晚我势在必得。人渣闭嘴！诸位，请看今天的第一件宝物——五散神仙丹。此宝乃火炉中最新炼制，吃下它可延长阳寿一百年。诸位，请起驾吧。一百两，二百两，三百两。我出三百，我出四百。这位客官，您站在这么好的地儿，又不出价，不如往后头站站，留给旁人吧。谁说我不出价？我出一千灵石。啊，这么多！客官，您究竟有没有这么多零食啊？我的零食，购买下你整个厂子的。真的假的？把你的钱包给我。你要用我的钱？废话，谁不知道你是富婆啊？啊！哇，够不够？够够够！客官刚刚怠慢。第二件物品，地级飞剑。买。此宝乃一件法袍。买。此宝乃是护心这个也买。今天全场消费，都由魏小姐买单。哇，魏小姐大气啊！魏小姐好猛。嗯、小土，你够了，我爹。就给了我一万零石，那你花了六千了。你懂什么？高调也是一种实力。诸位，今日的最后一件藏品——幻心灵。此宝乃是天剑门的至宝，是我聚宝阁无意间偶然获得的。诸位，请起驾吧。我出四千灵石。又是萧公子，萧公子可真是家财万贯呢！有没有出价比萧公子再高的？若是没有，那这件幻心灵就归萧公子所有了。好了，各位，今日的拍卖到此结束，大家都散了吧。哎，算了算了算了吧，算了算了吧，走了走了走了吧。等一下，已经拿到宗门宝物了，你怎么还不走啊？这些法宝怎么流落到这里？这聚宝阁的背后，你不好奇吗？这有什么好奇的呢？我们完成任务不就行了？哎，客官，拍卖都结束了，怎么还不离开？你刚才不是说，只要买到宝物，就会有花魁侍奉？你该不会是骗人的吧？公子，你看我像是骗人的人吗？
。只不过我们的花魁大人犯了眼疾，公子不如改日再来。不行，就今天，此时此刻。那公子就自求多福了。公子，这边请。啊，你你还真去啊！客官，这块圆形的石头可以给我吗？说的不会是这儿吧？放心吧，有我在。客官，这个珍珠可以给我吗？客官，你的眼睛可以挖给我吗？别回头，回头就找他的道了。张川，你在这儿干嘛？我要杀了你们！哈哈哈哈哈！你疯了？我没疯啊！身为河神，劝你们不要下来，不要下来。你们都不听，那就永远留下来吧。你身为山河正神，竟然联合精魅害人性命，信不信破了你的金身？哈哈哈哈哈！我告诉你们，我是这里修为的佼佼者，筑基巅峰修为，所以别挣扎了，乖乖认命就好。抱歉，抱歉，抱歉，在你动手之前，我能否问你一个问题？为什么天剑门的保护会出现在你们拍卖会上？反正你命不久矣，告诉你也无妨。我们和天剑门一位修为惊人的长老薛蟠有联系，就这么说吧，我们能拿到天剑门最新最好的法宝。原来是出剑，是万门长老薛蟠，他好大的胆子。张川哥哥，小猪妹妹，你来了。今晚要是花魁的恩公是哪一位呀、啊？是我，恩公这么心急，那我现在就杀了你！哼！进来！啊！萧图，你怎么对付这种人就得以恶制恶？不可以吗？也可以。回去清理门户。小土，薛蟠的实力可是差一步就元婴了。回去之后，切记不要莽撞，一切听从我弟安排。放心吧，元婴之下我无敌，元婴之上亦无关系。大长老，弟子有要事禀告。说。幻心灵已追回，在追回的过程中，我们发现外门长老薛蟠。与外人勾结，倒卖宗门物资，请大长老严惩。放屁！你血口喷人！小图，此事当真？千真万确。薛长老，受宗门重要者，怎会做出如此行径？你这分明是构陷好人！大长老明察，萧图心术不正，才来宗门不到半年，就从外门弟子成为内门。你们不觉得有些蹊跷吗？今日他敢陷害我薛蟠，明日就敢陷害在座的各位，请大长老斩杀此子，以正纲纪。薛长老好口舌啊！爹，我能证明萧图说的是真的，薛蟠确实勾结外人。此处被这个萧图蒙蔽了，休要再提此事。大长老，既如此，那就按天剑门的规矩，请让我。和薛蟠死斗！一个内门弟子，他不是找死吗？和外门长老死斗！小土，你疯了！你打不过他的。好啊，小子，我接受你的死斗。平时我最看不惯的就是你这种嚣张的弟子。废话少说，教场等你。天剑门内门大弟子萧图。请薛长老去死！哼，你太狂了！天剑门向来凭实力说话，不靠嘴皮。小子，今日你是自寻死亡。萧图，你快下来！他是金丹巅峰，你会死的。萧图，你
你先在下。此事我可当没发生过。胡说的！原因之下，莫无敌；原因之上，大长老，宣布开始吧！我一定要让这小子碎尸万段。子豆，开始。金丹初起，竟敢挑战我金丹巅峰！小子，你连死都不知道怎么死！一命鬼剑，踹盘弑身！小不过，你就这点本事吗？真正配才是修为。小子，只凭一个阵法就想杀死我，太天真了吧！长老，山下的实力已经查明，确有此事。果然有此事，竟然勾引外人。死得好啊！小土，是我宗门的大功臣，好小子，我魏无天认可你了。弟子萧图不仅追回法宝，还成功斩杀薛蟠，替我宗门清理门户，弟子大功应当嘉奖。爹，您就别吊人胃口了，快说呀！即日起，小土为我天界门首席弟子，直接受命于掌门，可随意调令弟子。多谢长老，恭喜大师兄，恭喜大师兄。不过，这幻心灵就当是给你的奖励了。谢谢爹。哈哈哈哈哈哈！嗯，怎么这么热闹的时候还要找我这个老头子？哎，这一路上多谢你。那是你运气太好，遇上了我，还不赶紧拜我为师？还是算了吧，这万界朝宗我已经尽数掌握了。哈哈哈哈！老夫我还有更多上乘的功法。与这万剑朝宗不相上下，你不是还要去那里救那个小丫头吗？哼，就凭你现在可能打不过那群老女人。小柔还在等着我呢。没错，是打不过，可不是还有您吗？他们可不是您的对手。<笑>这话我爱听。你小子狡猾的很，还是你理解我呀？哼，小图。萧图，萧图，你在哪？看来今天饿不着了，老夫还有事，就不留着观看了。萧图，你成为首席弟子不开心吗？你怎么跑到这里来喝闷酒、啊？开心，太开心了，在这里冷静冷静。来，祝贺你。来。喝这一杯，来，多谢魏大小姐。叫我初初。好，初初。你这酒量可以呀、啊。喂，快到了，你别晃。我没有晃，是这个屋子在晃。好好，快起来，这不是床吗？我好困，我要睡觉。回去。回去我要睡觉。啊！我要你跟我睡觉。啊？什么？看一遍你我留恋的人间，翻阅曾书写的画面，梦里
全幅画，生动的残念，宁愿人不醒，梦也不灭，姻缘缱绻，尽数千年，抚平轻狂的脸，早已厌倦。谁呀、啊？小土，你竟敢欺负我家小姐！嗯、哎，等会儿，我可以解释啊。你看，我们都穿衣服了，我们什么都没做。楚楚，楚楚，你快起来！你你你跟剑奴解释一下。不是，你怎么在我房间啊？那就我。你还说你没欺负我家小姐？我啊！你你你你你先别喊，呃、啊，你仔细想想，你好好想一想，昨晚我们是不是一直在喝酒？然后我们喝了很多很多酒，然后你也喝多了，我也喝多了，然后我们就，我们就……呃，那个贱奴，我没事，肖图也没事，我们就是喝多了。你看，我说吧，都是误会。行，那先，呃，你解释清楚了，我先走了。那、啊、小姐的闺房，其实你能说来就来，说走就走的，就放她走吧。嗯小姐，孤男寡女一夜，您真没受欺负吧？啊，我倒是想呢。您说什么？啊啊，没什么，我没有受欺负，你放心吧。那我去给小姐备水洗漱吧。新买的宝贝，真好配乖女儿。哎呦，要酸死了！哦，大胆贼子，竟敢闯我女儿闺房，哪里走？小姐，不好了，出事了！别着急，慢慢说。今天长老把萧图给绑了。我爹为什么绑萧图啊？快说！长老今天来给小姐送药，看见萧图从小姐房间出去。说萧图擅闯小姐房间，倾城而出，意图不轨。这萧图真够笨的，还能让我爹给看见？走，路上慢慢说。现在你是首席弟子，才没有在众弟子面前闪你，你给我老实交代。长老，这都是误会，还敢狡辩？你你，是不是对初初早有预谋？长老。我就是刚来的一个小小弟子，怎么敢小小长老之女？昨晚真的是醉酒，这才误歇在他房间。你真没有欺负过我女儿？这欺负过了也不肯说呀。我对天发誓，绝对没有。你情我愿不不算。我且相信你。多谢长老。那。可否放了弟子？放了你可以，需要做一件事情。长老尽管说。娶我女儿。啊！娶魏初初。月黑风高，孤男寡女，你都进了我女儿的闺房，难道你还打算不负责任？这个，我确实没想好。哎呦，什么没想过？早就好上了，快答应吧，以后老夫也可以顿顿饱餐了。可是，凭我现在的实力，连小柔都救不回来，实力不达巅峰，谈何娶妻？怎么，娶我女儿还委屈你了？你现在是首席弟子，还勉勉强强配得上，娶了我女儿那是你的福气。说，娶不娶？我，快答应了。这女娃正适合你，我爹，爹。
爹，他不愿意娶，我还不愿意嫁呢。乖女儿，你不是喜欢这小子吗？这……啊，好好好，不嫁，我给出出的啊！爹爹，你把萧图放了吧。啊！哼，出出，我……你闭嘴！送货，平时的流氓气怎么都没有了？女娃子要是记仇，你就后悔吧。小土，你听清楚了，今日紫云门大师姐林清雪前来拜见天剑门首席弟子萧图，你等着吧。小姐，喝点水吧。不喝，你出去吧。是。这这个贱人萧图竟敢不娶我！虽然我是说了他不用对我负责，但是我对他也挺好的呀。为什么不娶我呢？明明都亲我了，还抱我了。还有那个林清雪，长得依我看也就一般，无非就是修为比我高了一点点。那为什么不娶我呢？林清雪前来拜会。林清雪，紫云门林清雪前来拜会。哟。这不是紫云门林大仙有吗？幸会。听说你现在已经是天剑门的首席大弟子，紫云门派我前来拜会。好，那现在拜会完了，你可以走了。萧图，还有什么事？看来你现在已经完全恢复了，甚至已经到了金丹后期。托紫云门的福。我知道你对紫云门有怨，但这世道本就是弱肉强食，掌门说了。既然你已经恢复了修为，就可以重新回到紫云门，还可以补偿你。接纳我，补偿我。没错。他不回去，我在跟萧图说话。好，你们说，我在这听着。那我也听听看。你不会真的要回去吧？这天剑门小宗微山，没有什么机遇和资源，我劝你莫要耽误前途。那你们紫云门又如何？至少我们天剑门的人善恶分明。你说说看，紫云门有何诚意？掌门承诺，不仅接纳你回到紫云门，让你重新做回大师兄，还会为你准备有助突破的灵丹和珍宝，还有我。你？你现在有资格成为我的道侣，掌门会为我们主婚。你想的还真是美。不行，我不同意。这要看萧图自己的意见。林清雪，当初你抛弃他的时候干净利落，我告诉你，我捡回的男人就是我的。放心，我已经是天剑门的人了，紫云门不配让我回去。萧图，你可要想好了。林清雪，看不见我抱的是谁吗？萧图，你我实力相当，与我双修对你更有益处。我逍遥图修行，不需要女人助力。再说了，我已经说过很多次了，对你一点兴趣都没有。我逍遥图修行，不需要女人助力。再说了，我已经说过很多次了，对你一点兴趣都没有。况且，你也没我娘子好看。你现在不是我的对手，没事吧？你刚刚说的是真的假的？哪一句？你心里有数。到底是哪一句啊？小图，你到底娶不娶我？当然了。长老，您叫我
小土，你和楚楚的事我已经知道了。啊，我当时有些犹豫。嗯，你没有反悔就好。是这样，我呢，近期要离开宗门一段时间。你身为天剑门的首席弟子，要替我照顾好弟子们的课业休息。你楚楚的道路，要照顾他。弟子遵命。敢问长老，此次出门需有何要事？给楚楚准备嫁妆。你这老丈人倒是有意思啊！平日里看着是个正经长老，没想到是个女儿奴。你说楚楚也去了？是的，长老，小姐不让我跟着，说是要亲眼看看这。这什么？你说呀！这奸夫和淫妇。哼！嗯，小土这臭小子，娶我女儿是他的福气，支支吾吾的，还有那林清雪，当初小土就是个废，随手就认了。天剑门把他捡回来变成了宝，他却又派人来把他要回去。这林清雪是来要人的。肯定是，云门这群老匹夫，真不要脸。听说这林清雪原先是萧图的道侣，他不会真跟着走吧？萧图要赶走我，天剑门打断他的腿。爹，爹，你这是要打断谁的腿啊？萧图，哎，乖女儿，你不会把他杀了吧？您说什么呢？我怎么舍得杀我的萧哥哥呢？萧哥，萧图，好了，不跟你说了。剑奴，走，快点给我去准备嫁妆，我还要赶紧换新衣服呢。嗯嗯、啊，嫁妆，嘿，长老，这是您私库的东西。全都在这儿了，是的，全书都搬过来了。太傻了，这些怎么能够给初初当嫁妆呢？去，把小图叫来，把这些箱子都搬下去。是。好，我们再来一次。肖哥哥，你怎么来了？这不是想你吗？我在房间等你啊！看什么呢？准备好，来！娘，我终于找到我喜欢的人了。肖哥哥人很好，你放心吧。您就在天上看着吧。猪猪。肖哥哥，你来了。哼，叫我来干嘛？给你看个东西。这上古妖兽的内丹，看这光泽和大小，少说也有千年的道行了。这是我娘留给我的九尾内丹。呵呵呵，原来是九尾，好东西啊。那你这是？不解风情，当然是助你修行。这可是个好东西，虽然不能完全吸收其修为，但也可一步进阶。哎，邪老，你先休息会儿吧。好吧，好吧。肖哥哥，你不用瞒我，我知道，平常的修仙之人自然是无法直接吸收内丹，但是你不一样，你在山洞救我的时候，我便察觉了。既然是你娘留给你的，那你便收好吧。肖哥哥。你会娶我吗？你说呢？那你便要收下这个药单，这是我送夫君的。爹，女儿，拜见长老。嗯，好
。我离开这段时间，宫内没出什么事吧？一切安好。那就好。不愧初初看上了你。那当然了，肖哥哥呢，可是每日指导修行，比爹您啊，可经验多了。嗯。长老，刚回宗门，还是先回去好好休息休息吧。不，我还有一件重要的事情要办。何事？就是我们两人的婚宴大事。啊